bila sababu mm. ukimuuliza anakujibu niache tu e, kweli dokta atakuwa ananipenda huyu au napoteza muda tu wa napenda nikwambie hivi mtu anayependa kununa hafai nikwambie kwa nini kwa sababu hii ni kwamba anapununa mwanake haijalishi kwa kama hajakuambia kosa lako sawa nafu mtu akwambie makosa yako bwana bwana wewe upige mswaki mimi sipendi kukaa na kuongea na wewe kwa sababu upige mswaki sawa mtu anapununa hataki kujibu message zako hataki kupokea simu zako simu zako anachokuambia bwana mimi bwana sikoni wewe ni wa muhimu sawa wewe si wa muhimu sawa kwa hiyo kuongea na wewe naona kama na, na, kama vile ni mzigo yani yani kama najisumbua kwa hiyo sitaki kujisumbua kwa hiyo sitaki kuongea na wewe kwa sababu gani naona kama vile najisumbua mtu ambaye anakupenda ayuko tayari kusumbuka kwa ajili yako. Unaelewa? Mtu ambaye anakupenda atakuwa tayari kusumbuka kwa ajili yako. Kimbe na hapo of course tutajidanganya kwamba una mtu lakini huyo mtu atakutesa. Na watu ambao wananunanuna ni watu ambao wana roho mbaya sana. Sawa? Wana roho mbaya sana sababu ameweka mambo si kwa akiamua kukumiminia. Utatamani dunia iishe. Kwa hiyo ni mtu ukiona mtu ambaye hana tabia za uwazi ni mtu ambaye anaweza kufanya kitu cha katili ghafla. Ndio unasikia mtu amemchinja mtu bila ameua mtu bila kukusudia ndio hali kama ni mtu ambaye mwambie bwana sitaki hali hii endele inanitisha. Kama anaweza kubadilika badilike. Kama mwana, mtu anayekupenda akiona kweli kitu kuna kitu fulani ambacho akikufurahishi ataonyesha jitihada za kufanya mabadiliko. Lakini ambaye akupendi ndicho alikuwa anataka. Kwa hiyo jiongeze. Okay kuna ya dada mmoja anaitwa Happy mm-hmm. ameuliza swali moja la kizushi sana. Sawa. Ehe. Ehe. Dr. Mwanaume anamjua vipi mwanamke ni mtamu. Anamjuaje? <laughs> Nashukuru sana. <laughs> okay. Mwanamke mtamu? Sawa. Naomba na unisikilize, sawa. Mwanamke mtamu sio kwa sababu ana sura nzuri au kwa sababu ana makalio makubwa asiye bwana macho mazuri. Mwanamke mtamu ni yule ambaye anaweza akasababisha mwanaume apate hisia za kimapenzi nzito, raha ya tendo la ndoa nzito kiasi ambacho mwili wake wote unapata habari kwamba kuna kitu kizuri kimefanyika. Nikupe story katika maisha yangu mimi mwenyewe. Ah, uh, baada ya kuwa nimefiwa na mke wangu sawa eh? Yule dada sita msao sawa sawa sita msao. Ah nilikuwa na wazazi wangu wako Tanga mimi niko Mwanza sawa nilikuwa nimekenda Tanga napitia Arusha. By then uwezo wangu wa kifedha ulikuwa sio mkubwa sana nilikuwa nasafiri kwa basi. Mimi siku hizo nasafiri kwa ndege. Nakwenda mpaka Dar es Salaam kwa ndege nikifika Dar es Salaam na kupanda basi mpaka Tanga. Sawa. Sasa by then nilikuwa napitia Arusha. Sawa. Sasa nimetoka kuona wazazi wangu uh, Tanga na kuja Mwanza nimepitia Arusha sasa ninalala hotelini Arusha. Kwa hiyo yule dada kwa amenifahm kwa njia ya simu sawa ni muda mrefu kidogo sawa sasa nikamwambia nilikuwa nimefahm hotel moja kubwa kidogo sikumbuki ni wapi lakini nilikuwa ni hoteli kubwa unalipia shilingi 1040 ni chumba nikaingia pale mara basi ndio mwakaja ametoka kwao sawa tumelala siku nzima hakuna yani yani katika historia ya maisha yangu mwanamke alikuwa anajua kubusu na mkumbuka yeye anajua babusu asilimia kubwa ya wanawake wanajua denda sawa yani asilimia kubwa ya wanawake wanajua denda lakini kumbusu mwanaume hawachui. Sawa? Ndio la kwanza, sawa? La pili. Kuna wanawake ambao hawajui kumwandaa mwanaume. Mwanaume ana maeneo kama kumi na moja ambayo yana maisha mingi ameshifahamu. Sasa kwa mfano, kwenye sikio kuna hisia nzito sana. Sawa? Kwenye sikio ukifahamu jinsi ya kuyashirikia masikio ya mwanaume au chuchu za mwanaume. Sawa? Anapata hisia nzito sana sawa hiyo hiyo nakupa nakupa bonus lakini kuna dada moja yuko ndani ya ndoa alikuja usini kwangu ametokea 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 dress na alikuja usini kwangu asema mume wangu nikujizea masikio hataki hataki yani yani yako very sensitive anasema mume wangu masikio hataki sasa huyu dada nikamwambia hivi wewe unajua kubusu kwa sababu alishasalitiwa sawa nikamwambia unajua kubusu anasema na na hisi najua nikamwambia nikamwambia hebu nibusu mimi ni kama unajua kubusu akala nikamwambia basi hawabusu hivyo nikamweza wanavyobusu kama kwenye video wanavyobusu sawa nikamwambia wakini mimi napenda mume wangu ana nibusu nikamwambia ah ah ili uweze kufundisha mume wako akubusu lazima na wewe umjue jinsi ya kumbusu sio unataka kubusu na wewe ujue kama unataka mume wako ana kubusu na lazima ujue jinsi ya kumbusu sawa ilo jambo la msingi lakini lingine hapo napenda kuambia mwanaume mwanamke mtamu na yeye ni point ya mwisho namalizia sawa mwanamke mtamu sawa mwanamke mtamu ni yule ambaye anaweza kumsaidia mwanaume apate raundi ya pili, 
au ya tatu au ya asilimia kumi ya wanaume nasema zaidi ya asilimia themanini ya wanaume wanaishia kagoli kamoja nilikuwa naongea na mtu mmoja anafanya kazi kwenye guest house alikuwa shangaa kwenye hoteli ni hoteli sawa mtu amelipia chumba shilingi 30 lakini ametumia kondomu hii moja mbili zote zinakaribia kila kaboska kondomu kana kana zinakaa tatu sawa sasa yeye ametumia kama moja lakini amelipia chumba shilingi 30 na wamekula nyama kuku na nini na nini na nini hivyo hivyo lakini amesha kagoli yaka kamoja kwa hiyo mwanamke mtamu pamoja na hao yote ambao nimezungumza nikopa anajua jinsi gani ya kumsaidia mwanaume apate ndi ya pili sasa kuna utaalamu wake ndio maana imeandika kitabu kile cha jinsi ya kumnogesha mwanamke kuna kuna, 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 kuna sehemu katika eneo hilo la jinsi ya kumnogesha mwanamke nimesema fanya urafiki na uume wa mwanaume sawa fanya urafiki na uume wa mwanaume kwa hiyo lazima ujue vitu gani vya kumfanyia mwanaume ili hata kama imeisha goli moja la la pili wewe msaidie ilipatikane sasa asilimia kubwa ya wanawake wanaume kisemweza kwa raundi ya kwanza eh, sasa vipi eh, vipi ah wanaume kisema ah nime una wanaume mwenyewe bwana mareso kama ah nimechoka bwana au nina mawazo mengi sio nini na nini na nini kagoli kenyewe umemaliza dakika tatu umemaliza raundi ya pili imekushinda sawa kwa hiyo mwanamke mtamu ni yule anajua jinsi gani kumsaidia yani kumpa zile amsha amsha mwanaume kwa hiyo kuna wanaume ambao of course hana matatizo hahitaji dawa anahitaji tu mwanamke anayejua amsha amsha sasa kama hujui unaonekana mzigo sababu gani mwanaume anajua kweli mwanamke anahitaji raundi ya pili lakini imemshinda sawa mwanamke ajue vitu gani kwa nini kwa nini kwa mfano mmoja ambaye tutasaidia kwa lakini nachokizungumza kama unaweza kumsaidia mwanaume apate raundi ya pili kuna dada mmoja kipindi hicho sijawa bali nimefiwa na kuna fire story dada alianza kunitongoza yeye mwenyewe sawa dada mmoja wa Kichaga anaishi maeneo ya national kwa anaifahamu mwanza jina lake ni Rifazi Ah, unataka nitongoza. Sawa, kuje simu hivi vya menisikia radio kama unaona menisikia sasa hivi. Sawa. Kanitongoza. Sasa mimi si niko single na naishi peke yangu nyumbani. Nikamwambia nikamwelekeza nyumbani kwangu mwana ukifika hapa, ukifika hapa nitakuja kupokea. Kaja. Ametia goli lake nzuri kweli kaja. Sawa. Ah, sisi ndio ni mianda chakula tumekula tukaingia chumbani pale. Te. Nikaanza kumuisha vitu ambavyo hajaikutana navyo. Alichanganyikiwa siku ya kwanza tu, sawa. Sasa kipindi fulani Raundi ya pili si kwa raundi ya tatu akaikoa imegoma. Sawa, raundi ya pili imegoma. Sawa, kwa sababu kwa raundi ya tatu siyo kwa yangapi siku kwa kilimda mrefu kidogo. Ikawa imegoma. Nikawa sasa chimani kwangu kuna nilikuwa na mafuta yale ya massage yanaitwa Wanda 8. Sawa, huyu atawa ni mafuta maalum ya massage yana parfum nzuri kwa nini anunua anunua Arusha hiyo chupa shilingi 1800 na chupa moja. Inaitwa Wanda 8 basi nikachukua yale mafuta sawa nikachukua yale mafuta nikajibiminia kwenye mapaja na nina nini nikajua nikajionyesha kabisa nani nikamwambia hivi fanya kama unateleza teleza kwenye haya mapaja akaanza kuteleza teleza 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 hapo ndio ya chaji zikapanda jamaa tayari anadai tukaingia raundi nyingine unaona anajisugua tu kwenye mapaja kwenye mapaja anajisugua sugua tu si kwenye kuna mafuta anateleza teleza sawa mwili wake yani yeye yani yesi huko hana nguo na mimi sina nguo nimejipaka mafuta sawa sasa anaanza kujitelezesha kwenye mapaja yangu sawa unaona yeye anapata hisia na mimi napata hisia kwa ananitia chaji anaongezea chaji chaji eh hapo hapo ananitia chaji chuma kikasimama ngoma ikaendelea kwa hiyo unajua vitu vya kufanya 